स्टूडेंट सो वेलकम टू माई चैनल अकेडमी बिला आई एम आसन लेट्स बी गेन टूडेज क्लास सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास नाइन्थ की जो पोइट्री सेक्शन है उसके चैप्टर फाइव जिसका नाम है साउंड इस पोइम की क्वेश्चन को देखेंगे और ये वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ये चैप्टर ढंग से नहीं समझा है तो उसके लिए मेरी जो वीडियो इस चैप्टर में बनाई गई है उसको देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बस मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पे आपको उस वीडियो यानी कि साउंड चैप्टर की वीडियो का लिंक मिलेगा आप उसको रेफर करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए बिना तरीके हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को तो इसका जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि वॉट हैपन्स टू अ ट्री इन द वर्ड्स तो जो वर्ड्स uh, यानी कि जो जंगल में जो पेड़ हैं उनके साथ क्या हुआ तो ए ट्री इन द वर्ड इज हैक्ड है ना तो जो जंगल में पेड़ है ना उनको काट दिया गया एक तरीके से हैक्ड यानी कि उनको चुरा लिया गया ये भी कह सकते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डू द हाफ्स एक्सप्रेस द ग्रीफ तो इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर जो ये पेड़ के कटे हुए भाग होते हैं मान लो पेड़ को काटने के बाद दो दो हिस्से में हाफ हाफ काट देते हैं तो क्या वो दोनों जो हाफ हाफ टुकड़े हैं पेड़ के वो अपनी दुख या फिर अपनी व्यथा अपने कष्ट को बयां कर सकते हैं क्या फिर करते हैं तो आंसर है येस द हाफ एक्सप्रेस दे अग्री तो वो जो दोनों हाफ है ना हाफ टुकड़े हैं लकड़ी के वह दोनों ही अपने दुख को बयाँ करते हैं ये मतलब इसका ध्यान दें कि इन सब चीज़ों को मानवीकरण किया जा रहा है मतलब वो एक्जैक्ट एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन काल्पनिक चीज़ें हैं जिसको बयां की जा रहा है इस पोइम के जरिए तीसरा क्वेश्चन है कि डू दे मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन अ पेन कि पूछा जा रहा है कि क्या जो पेड़ पौधे हैं कटने के बाद जो उनको दख दुख होता है जो पीड़ा होती है उस वजह से क्या वो आवाज़ निकालते हैं कि वह दर्द में हैं वह करा रहे हैं तो आंसर है कि नो दे डोंट मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन पेन है ना तो वो तो आवाज़ नहीं निकालते हैं क्योंकि वो दर्द में है उसके बावजूद वो दर्द आवाज़ नहीं निकालते हैं यही तो उनकी मतलब खासियत है कि भले ही वो दर्द में है लेकिन वो सहन करते हैं तो ये सब चीज़ें समझने वाली है चौथा क्वेश्चन है कि वेयर डू द लॉक्स गो लॉक्स मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा जो पेड़ों को काटा जाता है तो बड़े बड़े उसकी कॉमन uh, लैंग्वेज में सिल्ली भी बोलते हैं लकड़ी की सिल्ली भी बोलते हैं सो द लॉक्स आर समथिंग लाइक इट्स Uh, मतलब कहते हैं ना कि बड़े बड़े साइज में जो पेड़ों के दो हिस्सों में काट देते हैं चार हिस्सों में काटते हैं गोल गोल राउंड शेप में सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसको लॉक्स कहते हैं तो द लॉक्स आर ड्रिवेन फ्रॉम ईच अदर कैरी टू डिफरेंट प्लेस मतलब लॉक्स कहाँ जाते हैं तो जो लॉक्स होते हैं ना लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना वो एक दूसरे से एक दूसरे को कैरी करके है ना दूसरे दूसरे जगहों पर ले जाया जाता है उनको है ना फिर है पाँचवा क्वेश्चन की हु नोज द प्रेडिकामेंट ऑफ ट्रीज है ना तो प्रेडिकामेंट मतलब दुख दर्द होता है तो पेड़ों की दर्द दुख दर्द को कौन समझता है कष्ट को कौन समझता है है ना इसका मतलब दुर्दशा भी होती है ना एक तरीके से एग्जैक्ट वर्ड देखा जाए तो पेड़ों की दुर्दशा को कौन जानता है तो द विंड नोज द प्रेडिकामेंट ऑफ ट्रीज जो हवा है ना जो पवन है वह पेड़ों की दुर्दशा को जानता है कैन ऑल मैन सेंस द एगोनीज ऑफ ट्री एगोनी मतलब ये भी दुख दर्द होती है व्यथा होती है कहा जा रहा है कि क्या सारे इंसान जो होते हैं क्या ये पेड़ पौधों की दुख व्यथा दर्द को समझ सकते हैं कष्ट को तो नो ऑल मैन कैन नॉट सेंस द एगोनीज ऑफ ट्री सारे लोग तो नहीं समझ सकते हैं सातवां क्वेश्चन है कि वाई डज द पोइट कॉल द सॉन्ग्स नॉट सॉन्ग बट जस्ट साउंड्स तो कविता में पोइट जो है गीतों को गीत ना बोलकर आवाज क्यों बोलता है अब चलिए देख लेते हैं द पोइट कॉल द सॉन्ग्स नॉट सॉन्ग बट साउंड बिकॉज ट्रीज कैन नॉट मेक सॉरी इन एगोनीज बट ओनली कैन मेक ए साउंड ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो गीत नहीं गा सकते हैं है ना और वो जो है मेक सॉरी इन एगोनीज बट ओनली कैन मेक साउंड मतलब वो बस आवाज ही निकाल सकते हैं थ्रू विंड हवा होती है ना उसके थ्रू आवाज आती है पेड़ों की पेड़ों के दर्द की पेड़ों के दर्द को महसूस करती है हवा और वह जब बहती है तो अपने साथ वो आवाज़ें निकालती हैं कि पेड़ों को भी दर्द हो रहा है है ना द पोइट कै कॉल द सॉन्ग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ट्रीज़ कैन नॉट मेक सॉरी इन एगोनीज यानी कि जब वो दुख दर्द में रहते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सॉरी नहीं कहते हैं बट वनली कैन मेक अ साउंड बस वो थोड़ी सी आवाज़ ही निकाल सकते हैं है ना गीत नहीं होती है वो वट विल द अल्टीमेट एंड ऑफ सच साउंड अब उनका अल्टीमेट एंड क्या होता है उसका अंत क्या होता है उन आवाज़ों का 
तो द अल्टीमेट एंड ऑफ सच साउंड विल बी टू रिमाइंड द मैन ऑन देयर बिहेवियर्स अबाउट ट्रीज मतलब उसका अंत इन द सेंस क्या है आखिर वो क्या कहना चाहते हैं जो आवाज़ें हैं तो वह जो आवाज़ है ना वो रिमाइंड कराती है इंसानों को याद दिलाती है कि उनका जो बिहेवियर है पेड़ों के प्रति उसके उसको लेकर है ना उसके बारे में प्रकाश डालती है उनके फोकस कराती हैं कि इंसान इस चीज़ पे जागरूक हो जाए है ना पेड़ों को क्षति ना पहुंचाए ठीक है चलिए लॉन्ग आंसर टाइप पे आ चुके हैं पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि द पोइट इज गिव्स अ टचिंग अकाउंट ऑफ ए ट्री विच हैज़ बीन कट डाउन डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ सैड पोएम इन मेमरी ऑफ ए फेल ट्री तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कवियत्री है यानी कि जो लेखिका है उसने एक कटे हुए पेड़ के ऊपर मतलब टचिंग नोट दिया है यानी कि उससे उससे उसका लगाव था वो पेड़ कट गया है इसीलिए ऐसा ऐसा आपको नहीं लगता कि उसने कवियत्री ने एक सैड पोइम ये जो है पोइम इसको सैड पोइम के रूप में दर्शाया है इन मेमोरी ऑफ फेल ट्री एक पेड़ के कट जाने की याद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है सो द आंसर इज येस आई अग्री टू दिस पॉइंट दैट थ्रू कटिंग ऑफ दिस ट्री द पोइट प्रेजेंट ए सैड मेमरी ऑफ ए फेल ट्री हाँ मुझे भी ऐसा लगता है मैं इस बात से सहमत हूँ कि लेखिका जो है एक पेड़ के कट जाने को कि मतलब शोक में पेड़ के कट जाने पे और गिर जाने के शोक में इस कविता को लिखा है और कहती है कि द ट्री विच हैज़ बीन कट मर्सीलेसली मस्ट हैव फेल्ट एगोनीज यानी कि जो वो पेड़ जिसको निर्दयता पूर्वक काटा गया है उससे भी दर्द हुआ होगा उससे भी पीड़ा हुई होगी इट्स ब्रांचेज आर ड्रिवेन अवे फार ऑफ प्लेसेज उसकी जो ब्रांचेज टहनियाँ हैं एक दूसरे से अलग कर दी गई और दूसरे दूसरे जगहों पर ले गया गया द विस्परिंग ऑफ लॉक्स प्रेजेंट्स इट्स सैड प्लाइट यानी कि जो लकड़ी के लट्ठे काट दिए गए हैं उस पेड़ के है ना लॉक्स के फॉर्म में कर दिए गए हैं वो अपनी जो मतलब दुख भरी दास्ता हैं एक दूसरे से विस्पर कर रहे हैं है ना विस्पर कर रहे हैं भुनमुना की बातें कर रहे हैं वो जो लकड़ी के लट्ठे साथ में रखे गए हैं सो दिस पोइम इज डिसाइडेडली एट सैड स्टोरी तो हाँ हम ये कह सकते हैं ये एक बहुत ही दुखद स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कवित्री के द्वारा नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वाई हैज़ द पोइट इन डर्ज इन रेमिनेसेंस हैज़ एनी थिंग एवर कंपेल यू इन यू टू रेमिनेसेंस यानी कि रेमिनेसेंस का मतलब होता है स्मृति कि कहा जा रहा है कि आखिर पोइट ने इस स्मृति को लेकर क्यों अपने आप को उसमें सम्मिहित किया है मतलब अपने आप को भी क्यों इंक्लूड किया है और आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि द पोइट हैज इंडोल्ड इन रेमिनेसेंस बिकॉज सी इज एन इन्वॉर्मेंटलिस्ट ऐसा इसलिए है कि कवि अपने आप को इस चीज़ से इसलिए इतना जोड़ रही है क्योंकि जो कवित्री है ना वह एक इन्वॉर्मेंटलिस्ट है वह एक पर्यावरण की समर्थन में रहने वाली औरत है है ना इन्वामेंटलिस्ट है और हु हैज़ अ ग्रेट थाट अबाउट द बैलेंस ऑफ एटमोसफेयर और उसके जो उच्च विचार हैं मतलब वो बहुत पहुँचे हुए हैं किसके लेकर बैलेंस ऑफ एटमोसफेयर जलवायु परिवर्तन में जो बैलेंस किया जाता है है ना जो बैलेंस बना के रखने की जो स्टडी है वो उसको अच्छे से आती है इसलिए वो एक इन्वामेंटलिस्ट है तो इसी इसीलिए जो कवित्री है इस तरीके के पोइम से अपने आप को जोड़ती है इंडल्स करती है अपने आप को सी थिंक्स दैट द कटिंग ऑफ ट्रीज टेंड्स द ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स ग्लोबल अनबैलेंसिंग और वो ऐसा सोचती है ना कि जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे तो जो ह्यूमन बींग्स है जो इंसान हैं वह ग्लोबल अनबैलेंसिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे यानी कि वैश्विक तौर पे विश्व के लेवल पे है ना अनबैलेंसिंग आ जाएगी पर्यावरण में जलवायु में तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही सतर्क है और इसलिए अपने आप को उसमें जोड़ते हुए पोइम को लिखती है अपनी मतलब दुख प्रकट करती है इस पोइम के जरिए कि ऐसा लोग ना करें पेड़ों की कटाई ना करें तो सी इज़ एन इन्वामेंटलिस्ट अब देखिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ है तो मैं आंसर दूंगा कि ये एज एन एक्सीडेंट विच हैज़ टेकन प्लेस व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ टेन इयर्स इन विच मे इन वहाँ पे मैनी नहीं होगा माई होगा इन विच इन विच माई नेफ्यू है डायड एवर कंप्लेन मी टू रेवनिस मतलब कहा जा रहा है कि हाँ मेरे साथ भी एक स्मृति है मेरी यादें हैं जैसे कि जब मैं दस साल का था तो मेरा एक भतीजा था मतलब भतीजा कह लीजिए हाँ जो कि जिसकी मृत्यु हो गई है ना एवर कंप्लेन में तो वो सारी चीज़ें रिमाइंड करती हैं मुझे तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं ये आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी कौन सी स्मृति है उसको लिख सकते हैं आपने प्लस शब्दों में तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द विंड नो एंड व्हाट द विंड ब्लोइंग अ डे सजेस्ट तो इसका मतलब क्या है सजेस्ट कीजिए है ना समझाइए द विंड नोज हाउ द ट्री सफर वेंट वॉज टॉस्ट यानी कि जब पेड़ों को काटा जाता है तो 
विंड जो है हवा जो है उससे बातें करता है यानी कि हवा उसके दुख दर्द को समझ सकता है इट नोज दैट द ट्रीज बोर ऑल सीजन रेन यानी कि वह यह जानता है कि जो पेड़ पौधे हैं ना वो हर सीजन की जो वर्षा ऋतु होती है उसको वो सहन करता है द विंड इज़ ब्लोइंग एंड मेकिंग डिन यानी कि जो डिन मतलब होता है आवाज़ करना जो हवा जो है वो बहुत तेज़ी से बहती है और शोरगुल करती है दिस इज़ टू सजेस्ट दैट विंड क्राइंग ओवर द पेन ऑफ ट्रीज ये इसलिए होता है कि ये सजेस्ट किया जाता है कि जो पेड़ है ना वह दुख दर्द में है और उसकी व्यथा को ये जो हवा है हवा जोर जोर से बह कर चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है कि जो पेड़ है वह दुख दर्द में है कष्ट में है, है ना चौथा क्वेश्चन क्या है कि मेनी अ मैन इज ब्लंट सो ब्लंट ही डजेंट एवर सेंस द एगोन इज कॉट एवन इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन द लाइन्स तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए उससे पहले ब्लंट जो वर्ड है उसका मतलब समझ लीजिए ब्लंट मतलब होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए जैसे चाकू की नोक होती है अगर आप उसको उसको तोड़ देते हैं तो वो ब्लंट हो गया है ना बहुतड़ा करके बोलते हैं इस वर्ड को यानी कि उसका जो सार पेज था वो अब टूट चुका है तो बोला जा जैसे इसको दिमाग से रिलेटेड कैसे करते हैं ब्लंट मतलब ब्लंट दिमाग है किसी का ब्लंट ब्रेन है ब्लंट माइंड है यानी कि लोगों का दिमाग मतलब फिर गया है है ना ऐसे कह सकते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिस लाइन सजेस्ट दैट मेनी अ मैन इज सो ब्लंट कुछ लोग ऐसे होते हैं है ना कुछ ऐसे चौपट बोल लीजिए कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दैट ही इज़ नॉट फीलिंग अबाउट द ग्रोन एंड मोन ऑफ द ट्रीज ग्रोन एंड मोन मतलब जो दुख दर्द होता है ना कराहने की आवाज़ होती है उसको ग्रोन एंड मोन कहते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पेड़ों की जो कराहने की आवाज़ है दुख दर्द में कराहने की आवाज़ है वो तक उनको फील नहीं होता उन लोगों को ही डज़ नॉट फील द पेन ऑफ अ ट्री वेन इट फील्स ड्यूरिंग इट्स ब्रांचेज इज बींग कटिंग उन्हें ये दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता है जब पेड़ों की कटाई होती है उनकी टहनियाँ उनसे अलग की जाती है उनको थोड़ा भी फील नहीं होता है सच मैन डज नॉट केयर ऑन द फीलिंग ऑफ द ट्री विच इज़ कैरिंग इन पेन वह जो पेड़ों की जो दुख दर्द में वो जी रहे हैं पेड़ उनकी फीलिंग्स उनकी भावनाओं को वो जो लोग हैं वह केयर नहीं करते हैं उसकी तो यही चीज़ एक्सप्लेन करती है लाइन है ना पाँचों क्वेश्चन देख लेते हैं कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम तो देखिए ये फिर से आप अपने सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है या आपके ओपिनियन का आंसर है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि जो पोएम है उसका जो टाइटल है वो कितना हद तक सही है तो द टाइटल ऑफ द पोएम साउंड इज़ नियरली ट्रू बिकॉज द सॉन्ग्स कैन नॉट प्रेज है ना मेनी अ मैन इज ब्लंट हु डज नॉट इवन सेंस द एगोन इज कॉट इवन इन स्टेपल वर्स इन दिस वे द से आर जस्ट साउंड मतलब देखिए जरूरी नहीं है कि पूरी लाइन्स लिखिए मुझे ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा आंसर लेकिन हाँ आप ये जरूर लिख सकते हैं कि ये जो पोएम है ना इस पोएम का जो टाइटल है साउंड हाँ मुझे बहुत हद तक सही लगा क्यों लगा क्योंकि देखिए ये जो दर्द थी पेड़ों की जो अंदर की व्यथा है दर्द है कष्ट है वह जो आवाज़ है वह निकल नहीं पा रही है तो उसी को चोट करते हुए इस पोएम का नाम लिखा गया कि वो साउंड यानी कि वो साउंड जो लोगों तक नहीं पहुंच रही है वो दर्द वाली आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है इसलिए इसका नाम टाइटल साउंड रखा गया है तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छठा क्वेश्चन है कि द पोएम सजेस्ट दैट द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ एन इन्वॉर्मेंटलिस्ट है ना पोएम सजेस्ट करता है कि जो लेखक है लेखिका है इस चैप्टर की वो एक इन्वॉर्मेंटलिस्ट है सी इज़ डीपली कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट वह बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट uh, है उसकी वो रक्षा करे और उसके संरक्षण करे तो क्या आप इस बात पर सहमत हैं अपने ओपिनियन लिखिए तो येस आई एम अग्रीम विथ इट द पोइट्रीज इज इन्वायरमेंटलिस्ट हु इज डीपली कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट हाँ ये बात वही है यस वाला क्वेश्चन लिख के और सारे क्वेश्चन को उतार दीजिए सी डज नॉट वॉन्ट दैट इवन अट्री इज शुड कट है ना वह नहीं चाहती है कि एक सिंगल पेड़ को भी काटा जाए आई अग्री दैट सी हैज़ ट्राई टू मेक यस अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ मैं इस बात से सहमत हूँ कि उस औरत ने इस कवित्री ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ताकि वह हमें अवेयर करा सके पेड़ पौधों की जिंदगी की महत्वता को लेकर है ना चलिए सातवा क्वेश्चन है कि ए लॉट ऑफ पीपल आर इनसेंसिटिव टू द एगोनीज ऑफ ट्रीज कमेंट आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वह पेड़ों की जो दुख दर्द है कष्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं उसको ज़्यादा समझते नहीं हैं तो आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे तो इट इज़ ट्रू दैट ए लॉट ऑफ पीपल आर इनसेंसिटिव टू द एगोनीज ऑफ ट्री ये बिल्कुल सच है दे डो नॉट फील द पेन ऑफ द ट्रीज वैन दे आर कटिंग दैम वो मतलब वो जो लोग होते हैं पेड़ों को काटते हैं ना तो वो उस समय पेड़ों की जो दुख दर्द है उसको नहीं सहन कर उसको नहीं समझते हैं द ट्रीज मून एंड ग्रोन बट सम ऑफ अर्स डो नॉट केयर ऑन इट
मतलब अंधाधुन होती है ना अंधाधुन पेड़ों की कटाई किए जाते हैं और उनको हम दुख दर्द देते ही रहते हैं पीड़ा देते ही रहते हैं गोनीस आठवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम कुड यू सजेस्ट एन अदर टाइटल आपको इस पोएम का थीम क्या है बताना है और आप कोई अनदर टाइटल देना चाहेंगे वो बताइए तो द थीम ऑफ द पोएम इज रिगार्डिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर बाई सम ब्लंट एंड इनसेंसिटिव पर्सन हु कान फील द एगोनेज ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स मतलब ये जो थीम है इस पोएम का वो है कि जो नेचर है ना उसका डिग्रेडेशन किया जा रहा है यानी कि उसका पतन हो रहा है प्रकृति का किसके द्वारा सम ब्लंट एंड इनसेंसिटिव पर्सन कुछ ऐसे ब्लंट और इनसेंसिटिव पर्सन हैं जिनको पेड़ पौधों की जो एगोनीज है पीड़ा है कष्ट है वो समझ नहीं आती उसको वो फील नहीं कर सकते हैं तो उनके द्वारा पेड़ों का मतलब नेचर यानी कि प्रकृति का डिग्रेडेशन हो रहा है पतन हो रहा है और जो अनदर टाइटल नेम दैट आई गुड सजेस्ट फॉर दिस पोएम मे बी एगोनीज ऑफ ट्रीज मैं ये नाम देना चाहूँ चाहूँगा एमगोनीज ऑफ ट्रीज है ना चलिए अगला क्वेश्चन है कि डू ट्रीज हैव सोल्स गिव योर ओपिनियन क्या आपको लगता है ऐसा कि पेड़ पौधों की भी आत्मा होती है यानी कि सोल होता है तो आप अपनी ओपिनियंस दीजिए तो मेरे हिसाब से येस द ट्रीज हैव सोल बिकॉज जगदीश चंद्र बोस हैज ऑलरेडी प्रूवेन दैट दे आर लिविंग थिंग्स क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनके पेड़ों पौधों की भी जो आत्मा होती है वो जीवित हैं वो जीव जंतु हैं क्यों क्योंकि जगदीश चंद्र बोस ने ऐसा ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स हैं दे ए ड्रिंक एंड ब्रेथ वो खाते हैं पीते हैं सांस लेते हैं द ग्रीव लाइक द ह्यूमन बींग्स वो भी इंसानों की तरह बड़े होते हैं दे ऑल्सो टेक रेस्ट एट नाइट वो भी रात में हमारी तरह ही आराम करते हैं दे इन्जॉय द प्लीजर एंड सफ़र द फ्यूरीज ऑफ नेचर लाइक द ह्यूमन बींग्स वो भी बहुत सारी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं उसका आनंद लेते हैं उसको सफ़र करते हैं जैसे कि इंसान करता है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है कि इमेजिन यूर सेल्फ टू बी ए ब्रांच विच हैज जस्ट बीन हैक्ड आउट डिस्क्राइब योर फीलिंग्स टू योर पेरेंट्रीज आप अपने आप को कंसीडर कीजिए अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक पेड़ के ब्रांच हैं और आपको अभी अभी एक पेड़ से अलग किया गया है तो आपकी क्या फीलिंग रहेगी जैसा कि आप कह सकते हैं ना कि आप पेड़ के एक ब्रांच थे यानी कि आप उस पेड़ के उस पेरेंट ट्री के बच्चे थे तो आप जब पेरेंट ट्री से अपने अलग होते हो तो आपको क्या फीलिंग होती है वो बताइए सो आंसर इज वेन आई वॉज अ ब्रांच विच हैज जस्ट बीन हैग आउट देन आई वुड बी इन ग्रेट पेन एंड सोरो अगर मैं कोई ब्रांच होऊंगा अगर मैं अपने पेड़ से पेरेंट ट्री से अलग किया जाऊंगा तो वो मैं मुझे अलग होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा मैं बहुत ज़्यादा शोक में रहूँगा एंड एज ऑन द डेथ ऑफ द चाइल्ड द पेरेंट वेव फॉर हिम सिमिलरली द पेरेंट ट्रीज विल वेव फॉर कटिंग ऑफ द ब्रांच फ्रॉम इट इसको रिलेट करके दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसका पिता जो है बहुत ज़्यादा विलाप करता है रोता है सेम उसी तरह है ना जो पेरेंट ट्री से जब उसके ब्रांचेज यानी कि जो चाइल्ड ट्री है उसको हटाया जाता है अलग किया जाता है तो वही फीलिंग उस पेरेंट ट्री के साथ होता है आई विल विश्वर इन मोन एंड ग्रोन टू माई पेरेंट ट्री एंड हाफ्स और मैं जब अलग कर दिया जाऊँगा ब्रांच हूँ और मुझे पेड़ से अलग कर दिया जाएगा तो मैं भी अपने जो दुख है व्यथा है कष्ट है है ना उसको मैं अब जो मेरी मून एंड ग्रोन यानी कि जो मेरी दर्द है कराहने वाली आवाज़ जो है वो उसको मैं भुनभुनाते रहूँगा मतलब विस्पर करते रहूँगा धीरे धीरे मतलब होता है ना जो विस्पर कहते हैं कानों में बुदबुदाने वाली आवाज़ जो होती है पत छोटे छोटे धीरे धीरे में तो उस आवाज़ में मैं रोता रहूँगा है ना टू माई पेरेंट ट्रीज एंड हाफ्स अपने पेड़ों अपने पेरेंट ट्री के शोक में अपने हाफ आधे जो कटे हुए पार्ट हैं उसके शोक में मैं रोता रहूँगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला ख़त्म होता है इस चैप्टर के जैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू थैंक यू सो मच